Hello students, today I am going to discuss modeling and coding in data compression. In this video lecture, I will discuss what is modeling, what is coding and we, with the help of examples, we will see how we can use modeling and coding. So let's see what is modeling and coding. The development of data compression algorithms for a variety of data can be divided into two phases. So if any data compression algorithm is that we develop, it will pass through two phases. The two phases are modeling and coding. So in, the, in the modeling phase, what we do, we try to extract information about any redundancy that exists in data and describe the redundancy in the form of a model. So in the modeling phase, we have to do the data given for compression. We have to identify redundancy. Redundancy means repetition of information or duplication of information or और जनरल फॉर्म में कि ऐसी ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने से मेमोरी की वेस्टेज होगी सच डेटा इज कॉल्ड रिडंडेंट डेटा ठीक है ना तो रिडंडेंसी का मतलब यहां पे ये है कि ऐसा डेटा दैट विल वेस्ट आवर मेमोरी तो ऐसे डेटा को आइडेंटिफाई करना है जिसको स्टोर करने से डेटा मेमोरी की वेस्टेज होगी तो वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू इन दिस फेज वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट redundancy that exists in data and we have to identify the redundancy in data and after identifying what we have to do we have to describe the redundancy in the form of a model फिर उस redundancy को हमें एक modern के रूप में describe करना पड़ता है okay the modern can be anyone it may be mathematical model it can be statistical model or some uh, else okay whatever we have to describe the redundancy in the form of model this is what the modeling phase मॉडलिंग फेज में हम आइडेंटिफाई करना होता है डेटा में कि रेंडेंसी क्या है और उस रेंडेंसी को हमें डिस्क्राइब करना होता है थ्रू मॉडल ओके इन द कोडिंग फेज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल एंड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द डेटा डिफर फ्रॉम द मॉडल आर इंकोडेड जनरली यूजिंग अ बाइनरी अल्फाबेट तो कोडिंग में व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू असाइन कोड वर्ड्स ठीक है कोड वर्ड्स असाइन करेंगे किस में बाइनरी अल्फाबेट में यानी जीरो वन के कोड वर्ड असाइन करने होते हैं किसको जो मॉडर्न हमने डिस्क्राइब किया फर्स्ट फेज में डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडर्न ओके और जो हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमें मिला है डेटा जिसको हमें कंप्रेस करना है तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई एक तो मॉडर्न है हमारे पास ठीक है और दूसरा डेटा है तो इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंस निकालते हैं ओके ये दोनों आपस में किस तरीके से डिफर कर रहे हैं और इस डिफरेंस को हमें इनकोड करना होता है विद बाइनरी अल्फाबेट ओके द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द मॉडर्न इज रेफर्ड एज रेजिडुअल यानी कि जो डेटा है जिसको हमें कंप्रेस करना है और जो मॉडर्न है जो हमने फर्स्ट फेज में डिस्क्राइब किया है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हमें क्या करना है रेजिडुअल कहते हैं और इसी रेजिडुअल को हमें क्या करना होता है कोडिंग करनी होती है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडर्न जो कि हमें फर्स्ट फेज में मिला है एंड हाउ This description is different from the data is encoded through binary alphabet. तो जो modern है जो हमें first phase में मिला है और जो data है जो हमें मिला है compress करने के लिए इनके बीच का जो difference होता है कि ये किस तरीके से आपस में differ कर रहे हैं उस difference को हम कहते हैं residual और इसी residual को हमें क्या करना होता है encode करना होता है using binary alphabet using जीरो और वंस के form में तो so this is the second part. कि फर्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब द रेंडेंसी इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न सेकंड वी हैव टू इनकोड द रेजिडुअल यूजिंग बाइनरी अल्फाबेट दिस दीज आर द टू फेजेस मॉडर्निंग एंड कोडिंग नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडर्निंग एंड कोडिंग लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल सपोज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिसको कि हमें कंप्रेस करना है ओके नाउ इफ यू प्लॉट द ग्राफ विद दीज नंबर्स So this is the graph, okay? And you see that from this point to that point, if we draw a line, if we draw a line, तो आप देखेंगे जितने points हैं, सब line के आसपास ही हैं. You can say that the numbers are falling on the straight line. ठीक है? Actually, it is not falling. They are all nearby, but they are very close to the straight line. If we draw from this point to this point, okay? Now, if you represent this straight line with equation. तो हमने यहाँ इक्वेशन बनाई है कि इस स्टेट नाइन को अगर हम एक इक्वेशन के यूज करें तो एक्स एन जो होगा वो होगा एन प्लस एट ओके तो अगर एन की बदलो हम यहाँ वन रखेंगे तो इट बिकम्स नाइन दिस इज दैट नंबर ठीक है टू रखेंगे 
तो इट बिकम्स टेन थ्री रखेंगे इट बिकम्स इलेवन ओके तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर डेटा ये हमारा मॉडल हो गया कि हमने डेटा तो ये है ठीक है ना मगर इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं एक मॉडर्न बना रहे हैं कि हाउ इसमें जो रिलेंडेंसी है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने एक क्या मॉडर्न बनाया मैथमेटिकल मॉडर्न द मॉडर्न इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेट नाइन और दिस इज दिस वन ठीक है ना अब जो डेटा गिवन है ये है और ये है आपका क्या है मॉडर्न है इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है डिफरेंस निकालना है तो एक्स बार एक्स एन जो ये एक्स ये एक्स एन मीन्स एक्चुअल डेटा माइनस एक्स बार इट इज जो डिफरेंस है वो क्या कहना आएगा आपका रेजिड वन कहना आएगा तो क्या होगा ये अगर एन की बंदू आप यहाँ वन रखेंगे इट बिकम्स नाइन तो एक्स एन एक्स वन क्या है नाइन और एक्स बार वन क्या है नाइन तो नाइन माइनस नाइन क्या हो जाएगा जीरो ठीक है एक्स टू है इलेवन यहाँ पर टू की बंदू रखेंगे तो टू प्लस एट टेन हो जाएगा तो इलेवन माइनस टेन करेंगे इट बिकम्स वन ठीक है एन की बंदू इफ यू पुट थ्री इट बिकम्स इलेवन और यहाँ पर भी एक्स थ्री इलेवन है तो इट बिकम्स जीरो एंड सो ऑन तो दिस इज योर रेजिडुअल दिस इज द डेटा दिस इज द मॉडर्न एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द मॉडर्न वी जर्नी कॉल रेजिडुअल और इसी रेजिडुअल को हमें इनकोड करना है ठीक है ना दिस रेजिडुअल जो आया है कोडिंग में इसी रेजिडुअल को हमें इनकोड करना है अब हमने हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो सिम्बल्स हैं वो तीन सिम्बल्स हैं बस केवल जीरो वन और माइनस वन तीन डिफरेंट सिम्बल्स हैं इस पूरे सीक्वेंस में ठीक है तो इन तीन सीक्वेंस के लिए हम दो डिजिट का बाइनरी कोड असाइन कर सकते हैं कि हमने क्या किया माइनस वन को असाइन कर दिया जीरो जीरो ठीक है माइनस वन को हम जीरो जीरो से इनकोड करेंगे जीरो को हम किससे इनकोड करेंगे जीरो वन से करेंगे और वन को करेंगे वन जीरो से तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को इनकोड करेंगे यानी कि दो बिट्स हमें चाहिए टू रिप्रजेंट ईच एलिमेंट ऑफ द रेजिडल ठीक है ना अब हम इस डेटा को एक्चुअली में कैसे स्टोर करेंगे किसकी साइज़ कम हो जाए या ट्रांसमिट भी करना होगा तो कैसे इनकोड करके ट्रांसमिट करेंगे ठीक है तो एक्चुअली हम इस डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगे या स्टोर करेंगे फॉर कंप्रेशन पर्पज़ हम क्या करेंगे जो पैरामीटर्स हैं इनको स्टोर करेंगे और जो रेजिडुबल है इनको स्टोर करेंगे केवल तो पैरामीटर आपका क्या है एन और एट ठीक है ना और रेजिडुबल क्या है दिस वन इस इन्फॉर्मेशन को वी हैव टू स्टोर और जरूरत पड़ेगी तो वी हैव टू ट्रांसमिट टू सम अदर डिवाइस और जो अदर डिवाइस है जब उसको डिकोड कैसे करेगा उसको ये पैरामीटर मिल जाएगा और इसको रेजिडुबल मिल जाएगा इस पैरामीटर और इस रेजिडुबल से उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है दिस डेटा दिस इज वॉट कॉन डिकोडिंग ठीक है ना तो डिकोडिंग कैसे करेगा वो देखेगा एन क्या है वन रखेगा प्लस एट नाइन और नाइन प्लस जीरो करेगा तो उससे मिल जाएगा दिस नाइन फिर उसने एन की वन रखी टू तो ये हो गया टू प्लस एट टेन और टेन प्लस वन इट बिकम्स इलेवन फिर उसने एन की वन रखी थ्री तो थ्री प्लस एट इलेवन और इलेवन प्लस जीरो इट बिकम्स इलेवन फिर उसने रखा फोर तो फोर प्लस एट ट्वेल्व और ट्वेल्व माइनस वन इट बिकम्स इलेवन तो आप देख रहे हैं कि जो रिसीवर है उसको क्या मिला है उसको ये डेटा नहीं मिला है हमने कम, जब कंप्रेशन किया इस डेटा को तो क्या कंप्रेस किया है डेटा को कंप्रेस नहीं किया है हमने ये पैरामीटर्स एंड इस टेजिडन को ही स्टोर किया है ठीक है ना तो इससे क्या हो रहा है कि इस डेटा की साइज कम हो जा रही है ठीक है और अगर हमें फिर से इस वापस डेटा को चाहिए डिकोड करना है तो हम इस पैरामीटर्स और इस टेजिडन को यूज़ करके फिर से हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं अपना औरिजिनल डेटा ठीक है ना तो दिस इज द वे वी परफॉर्म कंप्रेशन कि फर्स्ट वी हैव जो गिवन डेटा है इसके में जो रिटेंडेंसी है ठीक है ना उसको हमें डिफरेंट करना है बाय मॉडर्न रिटेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको स्टोर करने से मेमोरी वेस्ट होगी मतलब हम अगर इस डेटा से ये डेटा डिराइव कर सकते हैं यूजिंग सम फार्मूला तो वी कैन यूज फार्मूला इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस नंबर ओके तो हम इनकोड करते हैं सेकंड पार्ट में क्या इनकोडिंग करते हैं इनकोडिंग किसको करते हैं जो रेजिडुबल होता है इसको इनकोड करते हैं और रेजिडुबल क्या होता है जो आपका एक्चुअल डेटा होता है और जो आपका मॉडर्न होता है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज योर रेजिडुबल और इस रेजिडुबल को ही हम इनकोड करते हैं बेसिकली ठीक है ना यूजिंग बाइनरी अल्फाबेट दैट्स इज सम अनदर एग्जाम्पल कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिसको हमें इनकोड करना है अब यहाँ पे कोई स्टेट नाइन नहीं बन पा रही है जैसे प्रीवियस केस में हो रहा था 
कि एक हमने एक लाइन ड्रॉ की थी तो सारे जो नंबर्स थे उस लाइन के आसपास ही थे मगर यहाँ पे ऐसा सीनेरियो नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस नंबर में ये जो सीक्वेंस दिया है इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सब एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं ट्वेंटी है तो ट्वेंटी है ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी है जो ट्वेंटी के बहुत क्लोज पड़ रहा है ट्वेंटी के बाद का बगल में ट्वेंटी सिक्स है जो कि ट्वेंटी एट के बहुत क्लोज है तो नंबर्स क्या है आपस में बहुत क्लोज हैं ये चीज़ इसमें दिखाई दे रही है तो इस क्लोजनेस को कैसे हम एक्सप्लाइड कर सकते हैं तो यहाँ में क्या किया आप देख सकते हैं कि कि हमने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस वी हैव डिवाइड दिस कि दिस इज अ फर्स्ट नंबर ट्वेंटी उसके बाद सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का जो डिफ्रेंस है वो स्टोर कर रहे हैं तो ट्वेंटी एट माइनस दिस बिकम्स वन ओके उसके बाद ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी एट दिस बिकम्स वन फिर ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी नाइन दिस बिकम्स माइनस वन ठीक है ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी एट दिस बिकम्स माइनस टू तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस सीक्वेंस इस सीक्वेंस को स्टोर करने के बजाय हम क्या करेंगे इस सीक्वेंस को स्टोर करेंगे इस सीक्वेंस को स्टोर करने में नंबर ऑफ बिट्स कम लगेंगे क्यों क्योंकि अगर आप इस सीक्वेंस में देखेंगे इसमें जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं ट्वेंटी 29, 27, 20 ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ये डिफरेंट नंबर्स हैं मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनकी संख्या कम हो गई है वन है माइनस वन है माइनस टू है और इनकी साइज भी छोटी है ठीक है ना तो नंबर ऑफ डिस्टिंग वैल्यूज हैज बिन रिड्यूस्ड ठीक है जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनकी संख्या जो है कम हो गई है और जितनी संख्या कम होगी उतने ही उस नंबर को इनकोड करने के लिए बिट्स कम चाहिए होंगे ठीक है तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस सीक्वेंस वी स्टोर दिस सीक्वेंस ओके okay. और अगर फिर से हमें इस डिकोड करना हो तो इस सीक्वेंस से हम इसको कैसे अचीव करेंगे तो फर्स्ट नंबर हमें पता है बस हमें करना क्या है जो फर्स्ट नंबर है उसको अगले नंबर से ऐड करना है तो फर्स्ट नंबर इज ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस वन करेंगे तो हमें ट्वेंटी एट मिल जाएगा ट्वेंटी एट प्लस वन करेंगे तो हमें ट्वेंटी नाइन मिल जाएगा ट्वेंटी नाइन माइनस वन करेंगे तो हमें ट्वेंटी एट मिल जाएगा और ट्वेंटी एट माइनस टू करेंगे तो हमें ट्वेंटी सिक्स मिल जाएगा तो आप इस सीक्वेंस से ओरिजिनल सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो एक्चुअली में हम इस सीक्वेंस को स्टोर करने के बजाय वी स्टोर दिस सीक्वेंस ओके और डिकोड करने का फार्मूला जिस तरीके से हमने इसे इनकोड किया उसी के तरीके से माइनस करके इनकोड किया था प्लस करके डिकोड कर देंगे ठीक है तो इस तरह के कोडिंग स्क्रीम्स को हम कहते हैं प्रिडिक्टिव कोडिंग प्रिडिक्टिव कोडिंग का मतलब है कि हम जो पास्ट की वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू है उससे नेक्स्ट वैल्यू को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं तो अगर हमें ये वैल्यू पता है तो हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये वैल्यू 27 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 27 सेवन प्लस वन एट तो हम प्रीवियस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दैट स्कीम्स आर कॉल्ड प्रिडिक्टिव कोडिंग ओके ना नेट सी थर्ड एग्जाम्पल जहाँ पर हम नंबर्स ना यूज़ करके अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल फोर्टी वन सिम्बल्स हैं इसमें और कौन कौन से करेक्टर्स यूज हो रहे हैं तो एट करेक्टर्स यूज हो रहे हैं इस पूरे सीक्वेंस में ए है एन है बी है एफ है ये आपके एट डिफरेंट करेक्टर्स हैं जिनसे मिलके ये सीक्वेंस बना है ओके ठीक है अब हमने क्या किया तो अब एट अगर एट सिम्बल्स होंगे एट डिफरेंट सिम्बल्स हैं तो मिनिमम कितने बिट्स चाहिए इनको इनकोड करने के लिए तो टू की पावर थ्री डेट इज एट बिट्स सॉरी थ्री बिट्स कि टू टू की पावर थ्री कितना होता है एट तो यानी एक सिंबल को अगर हमें इनकोड करना है एक्चुअल एक्चुअल डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो एक सिंबल के लिए हमें थ्री बिट्स चाहिए फोर्टी वन सिंबल्स है टोटल तो टोटल जो बिट्स चाहिए वो होगा वन ट्वेंटी थ्री ठीक है ये एक्चुअल है अब हम जब कंप्रेशन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं थोड़ा स्टेटिक्स यूज कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि कि जो सिंबन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है मतलब जो जो सिंबन इस सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है उसको जो कोड असाइन करेंगे वो सबसे छोटा असाइन करेंगे और ज, और जिस सिंबन की की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको जो कोड असाइन करेंगे वो सबसे लंबा कोड असाइन करेंगे यानी कि जो कोड असाइन करने की जो लेंथ होगी वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं जितनी जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोड उतना ही छोटा होगा ओके तो जैसे ए को हमने असाइन किया वन क्योंकि ए इसमें सबसे अधिक बार आपको दिखाई देगा इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ए की 
तो इसको हमने सबसे छोटा कोड वर्ड दिया है वन ठीक है ना इसके बाद जैसे आप देखते हैं ये है आर जीरो 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 इसका मतलब कि इसकी और एन इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है इसमें और ए से कम है यानी सेकेंड नंबर पे है तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कोड साइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका कोड उतना छोटा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसका कोड उतना बड़ा होगा यानी कि जो ये कोड है ये वेरिंग लेंथ कोड है मतलब ये वन लेंथ का है ये थ्री लेंथ का है ये फाइव जिस वेरिंग लेंथ कोड वर्ड्स हम असाइन कर दिए हमने इन सिम्बल्स को तो अब हम जब इनकोड करेंगे यूजिंग दिस सिम्बल्स तो हमें सिर्फ वन जीरो सिक्स बिट्स ही लगेंगी अगर हम सबको थ्री बिट्स असाइन कर रहे थे तो वन ट्वेंटी थ्री लग रही थी मगर अब सबको अलग अलग कोड असाइन कर रहे हैं तो वन हंड्रेड एंड सिक्स बिट्स में ही ये चीज़ पूरी स्टोर हो जाएगी तो फोर्टी एट सिम्बल्स के लिए हमें कितने बिट्स लग रहे हैं पर सिम्बल टू पॉइंट फाइव बिट और पहले कितना था थ्री तो नाव हमने कंप्रेशन जो अचीव किया वन पॉइंट वन सिक्स इस टू वन ठीक है ना तो इतना हमने सिक्सटीन परसेंट साइज रिड्यूस कर दी ठीक है तो दिस इज वॉट वी कैन डू इन केस ऑफ टेक्स्ट ये जो सिम्बल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे हम जानते हैं कि अगर इंग्लिश का पैराग्राफ होगा तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है जैसे द है इज है ठीक है ये सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा अपियर होते हैं तो इनको हमें अगर इनकोड करना है तो छोटे की छोटे कोड वर्ड्स असाइन करेंगे और जिनकी जो बहुत ही रेयरली यूज होते हैं उनके लिए लंबे कोड कोड वर्ड्स असाइन कर सकते हैं इस तरह की जो स्कीम होती है उसको हम कहते हैं डिक्शनरी स्कीम्स क्या कहते हैं डिक्शनरी स्कीम्स ठीक है ना तो दिस इज अदर वे कि यहाँ पे हम स्टैटिक्स को यूज़ कर रहे हैं कि और स्टैटिक्स को यूज़ करके जो रेंडेंसी है कि एक कहाँ जहाँ जहाँ अपीयर हो रहा है उसको हमें क्या करना है कैसे उस उस रेंडेंसी को यूज़ करना है मेमोरी कंप्रेशन पर्पज से ताकि हम मेमोरी को बचा सकें ठीक है तो यू कैन सी हेयर दिस थ्री एग्जाम्पल्स कि वॉट इज मॉर्निंग एंड कोडिंग मॉर्निंग मीन्स है कि जो भी रेंडेंसी है डेटा में उसको हम कैसे एक्सप्लाइड करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करके उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सम मॉडर्न ओके और एक बार आपने मॉर्निंग कर ली तो यू हैव टू गो फॉर कोडिंग कोडिंग आपको करना क्या है बाइनरी अल्फाबेट के फॉर्म में कोड वर्ड्स असाइन करने हैं किसको असाइन करने हैं रेजिडुबल को रेजिडुबल क्या होता है कि जो आपका डिस्क्रिप्शन है जो मॉर्निंग से मिला है और जो आपका एक्चुअल डेटा है जिसको आपको कंप्रेस करना है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ठीक है ना उसको हम रेजिडुबल कहते हैं ठीक है तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे आपने देखा प्रिडिक्टिव स्कीम थी ठीक है ना या ये डिक्शनरी स्कीम्स हैं उसी तरह स्टेटिक्स बेस्ड स्कीम्स होती हैं तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटा कंप्रेशन में ठीक है ना तो जो लॉजिक सिंपल सा है कि जो एक कंप्रेशन टेक्निक किसी एक डेटा पर अपनाई होती है जैसे टेक्स्ट डेटा पर अपनाई हो रही है तो वही कंप्रेशन टेक्निक इमेज पर अपनाई नहीं हो पाती है ठीक है ना तो हर जो डेटा होता है उसके लिए हमें अलग से मॉडलिंग करनी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करनी पड़ती है तो होप इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी हैव सीन कि व्हाट इज मॉडलिंग एंड कोडिंग एंड हाउ वी कैन यूज दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू